హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు గాంధీ వమ్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం పారా జంబుల్స్ టెస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం సో ఇందులో మనకి టోటల్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి పీక్యూఆర్ఎస్ ఆర్ పారా జంబుల్స్ క్వశ్చన్స్ అంటాం ఓకేనా వీటిపైన మీరు టెస్ట్ కూడా రాయచ్చు ఆ టెస్ట్కి ఆ ఫ్రీ ఆన్లైన్ టెస్ట్కి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేశాను ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు టెస్ట్ రాయచ్చు ఫ్రీ టెస్ట్ రాయచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఓకేనా ఇందులో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడడం మనకి ఏముందో ఆర్కిటెక్చర్ బిగాన్ అని చెప్పి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఏమిచ్చారంటే సచ్ యాజ్ ట్రీస్ అండ్ కేవ్స్ అని ఇచ్చారు మధ్యలో మనకి పీక్యూఆర్ఎస్ అని చెప్పి ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పీక్యూఆర్ఎస్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి రైట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫిక్స్ ఉంది లాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి ఫిక్స్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏం చేయాలి అరేంజ్ చేయాలి ఓకేనా అయితే మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని లాజిక్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి లాజిక్స్ ఏంటి మనకి అవి ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో అలాంటి లాజిక్స్ మనకి కొన్ని లాజిక్స్ని మనం ఈ క్లాస్లో చూడబోతున్నాం ఓకేనా అయితే మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి చదివినప్పుడు మనకి ఇక్కడ టు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ షెల్టర్స్ ఆన్ రెడీ మేడ్ వన్స్ వెన్ ఎర్లీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ రేదర్ దాన్ రిలయింగ్ అన్నప్పుడు మనకి ఒక వర్డ్ అయితే సో స్ట్రైక్ అవుతుంది ఇమీడియట్గా స్ట్రైక్ అవుతుంది ఏంటి ఆ వర్డ్ మనకి అంటే రిలై అనే వర్డ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తా ఆ వర్డ్ చూడండి రైట్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి రిలై అనే వర్డ్ ఉంది రైట్ సో అలాంటి వర్డ్స్ కొన్ని రాస్తా జాతక చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే రిలై ఆర్ఈఎల్వై రిలై అన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మనకి డిపెండ్ ఓకే డిపెండ్ అన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మనకి కౌంట్ ఓకే కౌంట్ అన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే బ్యాంక్ ఓకే బ్యాంక్ అన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే రెకాన్ రెకాన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సేమ్ మీనింగ్ రిలే అన్నా డిపెండ్ అన్నా కౌంట్ అన్నా బ్యాంక్ అన్నా రెకాన్ అన్నా అన్నిటికి మీనింగ్ మనకి సేమే ఓకేనా ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనకి వీటితో ప్రిపోజిషన్ ఏమొస్తుందంటే ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి వీటిని ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చింది రిలే వచ్చింది కదా మనకి రిలే వచ్చిన వెంట మనం ఏం వెతకాలంటే ఆన్ వెతకాలి ఆ ఆన్ మనకి ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకి క్యూ అనే స్టేట్మెంట్లో క్యూ అనే పార్ట్లో మనకి ఏం వచ్చిందంటే ఆన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి సో రిలేయింగ్ ఆన్ రావాలి కాబట్టి ఎస్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలంటే ఓకేనా ఎస్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలంటే క్యూ రావాలి ఎస్ క్యూ రావాలి ఓకేనా ఎస్ క్యూ మనకి పేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఆప్షన్లో ఆ ఎస్ క్యూ పేర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి చూద్దాం ఓకేనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏలో ఆప్షన్ ఏలో మనకి ఏమొచ్చింది ఎస్ క్యూ వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది క్యూఎస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ మనకి సో ఎస్ 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 క్యూ రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది క్యూఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకు కూడా ఆప్షన్ కాదు ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది మళ్ళీ ఎస్ క్యూ వచ్చింది అంటే అక్కడ మనకి ఎస్ క్యూ వచ్చే ఆప్షన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ కానీ డి కానీ అయితే మనకి మనకి ఏ డి ఇన్నిట్లో ఏది కరెక్ట్ అని చెక్ చేయాలంటే మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ తెలియాలి ఓకేనా ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అని ఇక్కడ మనకి ఆర్లో చూడండి మనకి ఆర్లో మనకి ఏముందంటే స్టార్టెడ్ ఆర్లో మనకి ఏమొచ్చింది స్టార్టెడ్ ఇక్కడ మనకి స్టార్టెడ్తో మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా చూడండి ఓకేనా అది మనకి సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అనుకోవచ్చు అదేంటంటే మనకి మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్టార్ట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే దాని తర్వాత మనకి టూ పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో లేదా త్రీ పాజిబిలిటీస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా డైరెక్ట్గా మనకి ఏం రావచ్చు అంటే ఆబ్జెక్ట్ రావచ్చు డైరెక్ట్గా మనకి ఏం రావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ రావచ్చు ఒకవేళ అలా డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ రాకపోతే మనకి ఏం రావాలంటే వి ఫోర్ రావాలి లేకపోతే ఏం రావాలంటే టూ ప్లస్ వి వన్ రావాలి టూ ప్లస్ వి వన్ ఇవి మీకు తెలియాలన్నమాట ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్టార్ట్ అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే మనకి ఏం రావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ రావచ్చు లేకపోతే మనకి ఏం రావాలి వి ఫోర్ రావాలి లేకపోతే మనకి ఏం రావాలి టూ ప్లస్ వి వన్ రావాలి రైట్ ఇప్పుడు వీటిల్లో ఇక్కడ ఉన్న వాటర్లో ఏదైనా లాజిక్ ఉందా చూడండి మనకి ఏమొచ్చింది స్టార్ట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి పీలో ఏమొచ్చిందో చూడండి టు బిల్డ్ వచ్చింది అంటే టూ ప్లస్ వి వన్ వచ్చిందా లేదా కాబట్టి స్టార్టెడ్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి టు బిల్డ్ స్టార్టెడ్ టు బిల్డ్ అని చెప్పి అది తీసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే ఆరు తర్వాత ఏం రావాలి మనకి పి రావాలి సో ఈ విధంగా మనకి ఒక పేరు ఏమొచ్చింది ఎస్ క్యూ పేరు వచ్చింది ఇంకో పేరు మనకి ఏమొచ
నార్మల్గా నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే సర్చ్ చేయాలి ఇక్కడ ఉంది కదా సర్చ్ చేయాలి మనకి ఈ వర్డ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అవేంటంటే లైక్ కానీ ఓకే అన్లైక్ కానీ అదేవిధంగా సర్చ్ యాజ్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ అదేవిధంగా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కానీ ఇన్క్లూడింగ్ కానీ ఎక్స్క్లూడింగ్ కానీ ఓకేనా ఈ వర్డ్స్ చెప్పండి ఏంటి వర్డ్స్ లైక్ అన్లైక్ సచ్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఈ వర్డ్స్ కానీ మనకు వచ్చాయంటే వాటి తర్వాత మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అర్థమైందా ఇక్కడ మేము వచ్చింది సచ్ యాజ్ ట్రీస్ అండ్ కేవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవేమైతే అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూడమని ఇక్కడ సో క్యూ క్యూలో మనకి ఏముంది రెడీమేడ్ వన్స్ ఈ రెడీమేడ్ వన్స్ మనకి ఏంటి రెడీమేడ్ షెల్టర్స్ రెడీమేడ్ షెల్టర్స్ అనేది మనకి సో తీరి అయితే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఏంటి ట్రీస్ కేవ్స్ అంటే అప్పటి వరకు ఈ పీపుల్ ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు ట్రీస్ పైన ఉండేవాళ్ళు కేవ్స్లో ఉండేవాళ్ళు కదా అలా అలా ఉండకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళ ఓన్ షెల్టర్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ నుంచి మనకి ఏం స్టార్ట్ అయ్యింది ఆర్కిటెక్చర్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆ విధంగా కూడా ఇది చేయొచ్చు బట్ ఇది మనకి ఇక్కడైతే మనకి యూజ్ అవ్వట్లేదు కానీ ఇంకొక క్వశ్చన్లో మనకి ఇది యూజ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకేనా మనకి ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకి కొంచెం లెంతీగా అనిపిస్తుంది కానీ మనకి లాజిక్స్ కానీ మనకు తెలిస్తే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముందంటే దేర్ ఆర్ మెనీ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎసెక్టివ్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఎసెక్టివ్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండి కాన్ఫిడెంట్ ఎసెక్టివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డెసెసివ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అంటే రిజల్యూట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు డెసిషన్స్ని తీసుకోగలుగుతాం ఓకే దాన్ని ఏమంటాం అంటే అసెప్టివ్ అంటాం రైట్ అయితే ఇక్కడ మనకి క్లూ మనకి ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఇక్కడ మెనీ బెనిఫిట్స్ అన్నారు ఏమన్నారు మనకి మెనీ బెనిఫిట్స్ అది చూడగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలంటే అక్కడ కాన్సెప్ట్ మనకి ఏంటంటే లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ గుర్తు రావాలి అర్థమైందా మీకు ఎప్పుడైనా సరే దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా దేర్ ఆర్ మెనీ బెనిఫిట్స్ అన్నా అక్కడ మనకి ఏం స్టార్ట్ అవుతుందంటే లిస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా మరి లిస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఏం చేస్తాం సపోజ్ మనకి దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ అలా చెప్పాలి ఇక్కడ కూడా మనకి మెనీ బెనిఫిట్స్ అన్నాడు కాబట్టి అందులో మనం ఏం చెప్పాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ బెనిఫిట్ గురించి చెప్పాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఆ ఫస్ట్ బెనిఫిట్ గురించి ఎక్కడ చెప్పారంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ అని చెప్పారు కదా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి మరి ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ మనకి ఆన్సర్స్ కావాలన్నమాట కాబట్టి ఏని సీని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కూడా ఆర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా మనకి ఆర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఇది కూడా క్యూతో ఎండ్ అవుతుంది ఇది కూడా క్యూతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చెక్ చేసి సరిపోతుంది మనకి పిఎస్ రావాలా లేకపోతే ఎస్పీ రావాలా ఇది మనం చెక్ చేస్తే మనకి మన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు దానికోసం ట్రై చేద్దాం రైట్ ఇక మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి పీలో ఏముందో చూడండి మనకి వెన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్స్ గ్రేట్లీ ఇంప్రూవ్ అంటే మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డిజగ్రిమెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఆ డిజగ్రిమెంట్స్ని కానీ మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే రిలేషన్షిప్స్ ఏమైతాయంట మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతాయంట దాని గురించి మనకి పీలో చెప్పారు ఇప్పుడు మనకి ఎస్లో ఏం చెప్పారో చూద్దాం ఎస్లో ఏం చెప్పారంటే హ్యావింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ వన్ కుడ్ కంఫర్టబుల్ ఈ సే నో వెన్ దే మీ నో అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే అవతల వ్యక్తితో మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుందో వాళ్ళతో మనం ఫ్రీగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదు అని చెప్పొచ్చు అంట అంటే ఇక్కడ మనకి పీలో ఏం చెప్పాడు అంటే మనం సో సరిగ్గా కానీ డిజగ్రిమెంట్ మేనేజ్ చేయగలిగితే మన రిలేషన్షిప్స్ అనేవి మెరుగైతే అని చెప్పారు ఇంప్రూవ్ అయితే అని చెప్పారు ఒకవేళ మనకి అలాంట అలా మనకి ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఆ రిలేషన్షిప్స్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అయితే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంట నో చెప్పొచ్చు అంట మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం రావాలి పీ రావాలా ఎస్ రావాలా ఆబ్వియస్ మనకి ఏం రావాలి ఫస్ట్ పీ రావాలి ఇక్కడ ఏమంటే మనకి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయితే అంటున్నాము ఆ విధంగా ఇంప్రూవ్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు నో చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఆ రిలేషన్షిప్ మనం ఇంప్రూవ
వి వన్ రావాలి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది కెన్ వచ్చింది కదా కెన్ వచ్చింది కదా మనకి కెన్ ఏ వెర్బ్ మోడల్ వెర్బ్ కదా కాబట్టి దాని తర్వాత మనం ఏం వెతకాలంటే వి వన్ వెతకాలి ఇప్పుడు అయితే మనకి వి వన్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం అంటే కెన్ ఎనీ వన్ ఫాల్ సూట్ ట్రైఫ్ అంటామా నో కెన్ ఎనీ వన్ ఎన్ లెట్ అంటామా నో కెన్ ఎనీ వన్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అంటామా నో కెన్ ఎనీ వన్ సప్రెస్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది సప్రెస్ మనకి బేసిక్గా మనకి సప్రెస్ అన్న లేకపోతే అప్రస్ అన్న రెండు మనకి సేమే తెలుగులో అయితే అణచివేత అంటాం అణచివేయడం కాబట్టి కెన్ ఎనీ వన్ సప్రెస్ రావాలి కాబట్టి అంటే మనకి దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకి ఆప్షన్లో ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది అదేంటి ఎస్ఆర్ క్యూపీ ఎస్ఆర్ క్యూపీ కాబట్టి దీన్ని మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం రైట్ అదేంటంటే మనకి ఇంకొక లెట్ వచ్చింది కూడా మనకి ఏమొచ్చింది మనకి లెట్ లెట్ తర్వాత కూడా మనకి ఏం రావాలి వి వన్ రావాలి ఓకేనా లెట్ తర్వాత కూడా మనకి ఏం రావాలి వి వన్ రావాలి మరి ఆ వి వన్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి లెట్ ఫార్స్ వుడ్ ట్రయంఫ్ మనకి ట్రయంఫ్ అంటే మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే విన్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు విన్ కాబట్టి లెట్ ప్లస్ వి వన్ రావాలి కాబట్టి మనకి క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి పి రావాలి క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి పి మీకు క్యూ పి వచ్చిందా లేదా క్యూ పి వచ్చింది రైట్ ఆ విధంగా మనకి ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎస్తో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత పేరు మనకి ఏం రావాలి క్యూ పి రావాలి కాబట్టి క్యూ పి వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఎస్ఆర్ క్యూ పి మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉందనుకోండి ఏం చేయొచ్చండి మీరు ఒకసారి దీన్ని మొత్తాన్ని చదవచ్చు ఎలా చదవచ్చు అంటే కెన్ ఎనీ వన్ సప్రెస్ ట్రూత్ తర్వాత ఏం రావచ్చు మనకి ట్రూత్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ తర్వాత ఏం రావచ్చు అంటే అండ్ లెట్ ఫాల్స్ హుడ్ ట్రయం పర్మనెంట్లీ పర్మనెంట్లీ సో ఆ విధంగా మనం చదివితే మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఎస్ఆర్ క్యూపీ ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకేనా మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి సో ఒక క్లూ ఉందండి ఓకే అగైన్ సో ప్రతి క్వశ్చన్లో ఒక మనకి క్లూస్ ఉంటున్నాయి కదా ఆ క్లూస్ని మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి రైట్ మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఉన్న క్లూ మనకి ఏంటంటే ప్రొవైడ్ ఓకేనా నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే సప్లై ఓకేనా సప్లై కానీ లేకపోతే ప్రొవైడ్ కానీ ఓకే సప్లై కానీ ప్రొవైడ్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం రావచ్చు అంటే విత్ రావచ్చు అండి ఏం రావచ్చు మనకి విత్ సప్లై విత్ సంథింగ్ అంటాం సప్లై విత్ సంథింగ్ సప్లై విత్ సంథింగ్ రైట్ సప్లై ప్రొవైడ్ విత్ సంథింగ్ కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా సప్లై వచ్చినా ప్రొవైడ్ వచ్చినా మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి సో విత్ వస్తుంది మనకి ఏమొచ్చింది ప్రొవైడ్ వచ్చింది కదా కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం ఏం బతకాలంటే ఆ విత్ అనే ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ ఉందో బతకాలి రైట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి మనకి ఏమొచ్చింది కదా ఎస్ ఏం వచ్చింది విత్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి పి తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఎస్ రావాలి పిఎస్ రావాలి ఎందుకంటే పిలో మనకి ఏముంది ప్రొవైడ్ ఉంది ఎస్లో మనకి ఏముంది విత్ ఉంది మనకి సప్లై ఇచ్చిన ప్రొవైడ్ మనకి ఏం రావాలి విత్ రావాలి సో ఆ విధంగా మనకి పిఎస్ రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆప్షన్లో మనకి పిఎస్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం రైట్ ఇక మనకి ఆప్షన్ ఏలో పిఎస్ వచ్చిందా రాలేదు మరి ఆప్షన్ బిలో పిఎస్ వచ్చిందా రాలేదు మరి ఆప్షన్ సిలో పిఎస్ వచ్చిందా వచ్చింది కాబట్టి ఛాన్స్ ఉంది మరి ఆప్షన్ డిలో పిఎస్ వచ్చిందా వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది పిఎస్ అయితే మనకి ప్రాబ్లం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా పిఎస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా పిఎస్ ఉంది అయితే మనకి డిలో దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి మనకి నా క్యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ద వర్క్స్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్ దట్ హ్యావ్ బికమ్ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ అని చెప్పి క్యూ తర్వాత మనకి పి రావచ్చు మనకి మీనింగ్ లెస్ అనమాట ఓకేనా ద వర్క్స్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్ దట్ హ్యావ్ బికమ్ మళ్ళీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ అని చెప్పి క్యూ పి రావచ్చా క్యూ పి పేరు మనకి సెట్ కాట్లేదు ఓకేనా దట్ హ్యావ్ బికమ్ మళ్ళీ హ్యావ్ దట్ హ్యావ్ బికమ్ మళ్ళీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ మనకి టూ టైమ్స్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ పక్క పక్కనే రావచ్చా అలా హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ పక్క పక్కనే రాకూడదు రాకూడదు కాబట్టి ఏం రాకూడదు క్యూ పి రాకూడదు క్యూ పి రాకూడదు కాబట్టి మనకి ఏం రాకూడదు ఆప్షన్ డి రాకూడదు కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పిఎస్ క్యూఆర్ అవుతుంది ఓకేనా మీకు డౌట్ ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక్కసారి మనకి పిఎస్ క్యూఆర్ మనం చదవచ్చు ఎలా అంటే ద వర్క్స్ ఆఫ్ సో ద వర్క్స్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్ తర్వాత ఏం రావచ్చు మనకి ఎస్ రావాలి అప్పుడు ఏమైంది విత్ ఏ ఓకే సో మనకి ఏం రావాలి పీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా ద వర్క్స్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్ పీ అక్కడ మనకి పీలో ఏముంది హ్యావ్ ఓకే మనకి ఇది అంతా ఏమవుతుంది ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ద వర్క్స్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్ ఇదంతా మనకి ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఏమవుతుంది మనకి ఇది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది మరి సబ్జెక్ట్
కంజంక్షన్ అయితే అక్కడ మనకు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే రైట్ స్ట్రక్చర్ మనకి దట్ వస్తుంది ఓకేనా అది కంజంక్షన్ కాబట్టి దాని తర్వాత ఏం రావాలంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ రావాలి ఇది ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా దట్ అనేది కంజంక్షన్ అయితే దట్ అనేది కంజంక్షన్ అయితే సో ఆ దట్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ రావాలి ఇది మనకి ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా మనకి సెకండ్ పాసిబిలిటీ మనకి ఏంటంటే దట్ ఏం కావచ్చు అంటే మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కావచ్చు అండి ఏం కావచ్చు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ మనకి ఆ విధంగా మనకి ఎప్పుడైనా సరే దట్ అనేది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అయితే మనకి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఉంటుంది ఓకేనా దట్ కంటే ముందు మనకి ఏమవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది దట్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది అంటే వెర్బ్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి రిలేటివ్ పనవన్ అయితే దట్ మధ్యలో ఉంటుంది దట్ కంటే ముందు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది దట్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది వర్బ్ వస్తుంది ఇది మనకి సెకండ్ పాసిబిలిటీ నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ పాసిబిలిటీ మనకి ఏంటంటే డెమానిస్ట్రేటివ్ ఓకేనా డెమానిస్ట్రేటివ్ కావచ్చు డెమానిస్ట్రేటివ్ మరి డెమానిస్ట్రేటివ్ మనకి ఏముంటుందంటే టూ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఆ టూ పాసిబిలిటీస్ ఇప్పుడు రాస్తా చూడండి ఓకేనా డెమానిస్ట్రేట్ మనకి ఏం రావచ్చు అంటే అది డెమానిస్ట్రేటివ్ ప్రణౌన్ కావచ్చు ఓకేనా డెమానిస్ట్రేటివ్ ప్రణౌన్ ఎగైన మనకి ప్రణౌన్ అవుతుందంటే అది మనకి ఏం కావచ్చు సబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ వస్తుంది దట్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే వెర్బ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి దట్ అనేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మనకి ఏమవుతుంది వెర్బ్ వస్తుంది అలా కాకుండా దట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా రావాలంటే వెర్బ్ రావాలి వెర్బ్ తర్వాత ఏం రావాలి దట్ రావాలి ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది మనకి వెర్బ్ తర్వాత వస్తుంది ఓకేనా అంటే దట్ ఏం కావచ్చు అంటే సబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు దట్ సబ్జెక్ట్ అయితే దాని తర్వాత మనకి వెర్బ్ వస్తుంది దట్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే దాని ముందు మనకి దాని ముందు మనకి ఏమవుతుంది వెర్బ్ వస్తుంది అదేవిధంగా డెమోనిస్ట్రేటివ్ ప్రణవన్ కాకుండా ఏం కావచ్చు అంటే డెమోనిస్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ కూడా కావచ్చు అండి డెమోనిస్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ సో మనకి అలా డెమోనిస్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం రావాలంటే దట్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఏం రావాలి నౌన్ రావాలి అంటే ఎలా అంటే దట్ ఫ్యాన్ దట్ చైర్ దట్ పర్సన్ దట్ గర్ల్ దట్ బాయ్ సో ఆ విధంగా అనమాట కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా మీకు తెలియాలి ఓకేనా దట్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఈ పాసిబిలిటీస్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఓకేనా దట్ ఏం కావచ్చు మనకి కంజంక్షన్ కావచ్చు అలా కంజంక్షన్ అయినప్పుడు మనకి దట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి దట్ తర్వాత దట్ తర్వాత ఏం రావాలి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ రావాలి రిలేటివ్ ప్రోన్ అయితే మనకి ఏం రావాలి ఆ దట్ కంటే ముందు సబ్జెక్ట్ ఉండాలి తర్వాత వబ్ ఉండాలి డెమాన్స్ట్రేట్ మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి టూ పాసిబిలిటీ ప్రణవన్ కావచ్చు ఆబ్జెక్టివ్ కావచ్చు మళ్ళీ ప్రణవన్ మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి టూ పాసిబిలిటీస్ ఏం కావచ్చు అక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఇవి ఖచ్చితంగా మీకు తెలియాలి అయితే ఇక్కడ మనకు ఉన్న వాటిలో ఇక్కడ మనకి వచ్చింది దట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ మనకి దట్ ఏమవుతుందంటే కంజంక్షన్ అవుతుంది ఓకేనా మనకి ఎప్పుడైతే దట్ అనేది కంజంక్షన్ అయిందో వెంటనే మనం ఏం వెతకాలి మనం కంజంక్షన్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వస్తుంది ఏమవుతుంది మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వస్తుంది కాబట్టి అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దట్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ రావాలి ఆ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ ఎక్కడ ఉంటుందో చూడండి మనకి సో ఎండ్ అనేది మన సబ్జెక్టా కాదు ఓకేనా ఉమెన్స్ లిటరేచర్ మనకి ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది వెర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి క్యూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలంటే ఆర్ రావాలి క్యూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్లో ఎన్ని క్యూఆర్లు ఉన్నాయో చూద్దాం రైట్ ఆప్షన్ ఏలో మనకి క్యూఆర్ ఉందా లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ బిలో క్యూఆర్ ఉందా లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఆప్షన్ సిలో మనకు క్యూఆర్ ఉందా ఉంది క్యూఆర్ ఆప్షన్ డిలో మనకు ఉందా క్యూఆర్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ సి కానీ డి కానీ ఆన్సర్ కావాలి ఇప్పుడు మనకి సి అవుతుందా డి అవుతుంది చెక్ చేద్దామంటే ఏం చేయొచ్చు మనకి పీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో చూడండి ఓకేనా ద డికేట్స్ ఆఫ్ ద సెవెంటీస్ అండ్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ అన్నప్పుడు మనకి పీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది మనకి ఇది మీనింగ్ అనమాట ఓకేనా ద డికేడ్ ఆఫ్ ద సెవెంటీస్ అండ్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ అనేది మీనింగ్ లెస్ కాబట్టి మనకి దేంతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు పీతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు పీతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే సో క్యూపి ఓకే సారీ ఎస్ క్యూ ఆర్పి రావాలి ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ముందు మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది కదా మనకి యాక్సెప్టెన్స్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఆఫ్ వస్తుందండి ఇది మీరు మీరు
లాజిక్ నేర్చుకున్నారు అదేవిధంగా యాక్సెప్టెన్స్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ప్రిపోర్డేషన్ సో ఆ విధంగా ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ కానీ యూజ్ చేయగలిగితే ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం వేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకేనా సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఓకేనా మనకి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చేసేటప్పుడు మనకి ఇది ఈ చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చెప్తా జాగ్రత్తగా చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి కీప్ ఆన్ ఓకేనా కీప్ ఆన్ కానీ లేకపోతే గో ఆన్ ఓకేనా కీప్ ఆన్ గో ఆన్ వచ్చినప్పుడు వీటి తర్వాత మనకి ఏం రావచ్చు అంటే వీ ఫోర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని ఓకేనా కీప్ ఆన్ గో ఆన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం రావచ్చు వీ ఫోర్ రావచ్చు రైట్ మనం ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్లో చూసినట్టు ఇక్కడ మనకి ఏముంది సిక్స్త్లో గోస్ ఆన్ వచ్చిందా లేదా కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే వీ ఫోర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా వీ ఫోర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఆ వీ ఫోర్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది మనకి క్యూలో వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ తర్వాత మనకి ఏం రావచ్చు అంటే క్యూ రావచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఆప్షన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ ఆప్షన్లో మనకి ఎస్ క్యూ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఎస్ క్యూ ఏలో ఉంది ఎస్ క్యూ బిలో కూడా ఎస్ క్యూ ఉంది సిలో కూడా మనకి ఏముంది ఎస్ క్యూ ఒక్క డిలో మాత్రమే ఎస్ క్యూ లేదు అయితే మనకి ఇప్పుడు త్రీ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకో లాజిక్ చూడాలి ఓకేనా అదేంటో చూద్దాం రైట్ అది మనకి ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఈ దట్ ఉంది కదా మీకు ఇంత ముందు చెప్పా దట్ అనేది ఏం కావచ్చు అని చెప్పా సో కంజంక్షన్ కావచ్చు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కావచ్చు లేకపోతే డెమోన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ కూడా రావచ్చు డెమోన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ కావచ్చు డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ కూడా కావచ్చు అని చెప్పాలి లేదా మరి ఇక్కడ దట్ ఏమవుతుందంటే డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి దట్ తర్వాత మనకి ఏమొచ్చింది మ్యాన్ మ్యాన్ మనకి ఏంటి నౌన్ సో మనకి దట్ తర్వాత నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇది డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ వస్తుంది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది అది మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా మరి ఇది ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ దట్ వచ్చింది కదా ఈ దట్ ఏమవుతుంది కంజంక్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకేమొచ్చింది హీ హ్యాజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వచ్చిందా లేదా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కంజంక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ సో ఈ విధంగా దట్ అనేది మనకి యూసేజ్ అనేది మీకు తెలియాలి ఓకేనా సో అది పక్కన పెడితే మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి సో ఎస్ క్యూ రావాలి రైట్ ఎస్ క్యూ వచ్చి మనకి త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే మనకి చెక్ చేయాలి ఓకేనా అలా చెక్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఏ ఉందో పిఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా మనకి సో డైరెక్ట్గా మనకి దట్ దట్ హీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ అని చెప్పి కొంచెం రఫ్ చేద్దాం ఓకే మరి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏముందో దట్ హీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ గోస్ ఆన్ మనకి పిఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఓకేనా తర్వాత మనకి ఆర్ఎస్ చూద్దాం రైట్ దట్ రిచ్ మ్యాన్ ఇదేమవుతుంది మనకి ఇది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ ఓకేనా తర్వాత మనకి ఏం రావచ్చు వెర్బ్ రావచ్చు ఆ వెర్బ్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి గోస్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ రావాలి కాబట్టి మనకి ఆర్ తర్వాత ఏం రావాలి చెప్పండి ఎస్ రావాలి ఓకేనా ఆర్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఎస్ మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఏం తెలుసు ఎస్ తర్వాత ఏం రావాలి క్యూ రావాలి కాబట్టి ఆర్ తర్వాత ఎస్ రావాలి ఎస్ తర్వాత ఏం రావాలి క్యూ రావాలి కాబట్టి ఆ మనకి ఏమవుతుంది ఆర్ ఎస్ క్యూ రావాలి ఆర్ ఎస్ క్యూ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఆప్షన్ బిలో ఆర్ ఎస్ క్యూ వచ్చింది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ బి అవుతుంది సో ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు రైట్ ఒకసారి ఆర్ఎస్ క్యూపి చదివితే మనకి మీనింగ్ వస్తుంది అనేది తెలిసిపోతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ రిచ్ మ్యాన్ గోస్ ఆన్ బయింగ్ థింగ్స్ దట్ హీ హా దట్ హీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ అంటే వాటి దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న సో థింగ్స్ని వాడు మళ్ళీ కొంటున్నాడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి కరెక్ట్గానే ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకేనా మనకి ఇప్పుడు సెవెంత్ క్వశ్చన్ రైట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ద క్లర్క్ మనకి ఏమవుతుందంటే ద క్లర్క్ ఏమవుతుంది మనకి ఇది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ద క్లర్క్ మనకి ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత మనం ఏం వెతకొచ్చు వెర్బ్ వెతకొచ్చు ఆ వెర్బ్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ అనేది వెర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ తర్వాత మనకి వన్ తర్వాత డైరెక్ట్గా మనకి వన్ తర్వాత ఏం రావచ్చు అంటే సో క్యూతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు వన్ తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చు మనం క్యూతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి క్యూతో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవేంటి క్యూపిఆర్ఎస్ కానీ లేకపోతే క్యూపిఎస్ఆర్ కానీ ఓకేనా రెండింటిలో కామన్గా మనకి ఏముంది క్యూపీ ఉంది కాబట్టి అది మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని చెక్ చేయాల్సిన పని అప్పుడు ఏమవుతుంది ద క్లర్క్ ద క్లర్క్ లెఫ్ట్ ద మనీ ఆన్ ద డెస్క్ అప్పటి వరకు ఓకే తర్వాత మనకి ఏముందో తర్వాత మనకి ఆర్ఎస్ రావాలా ఎస్ఆర్ రావాలా చూద్దాం అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎస్ చూస
సో ఎలా జరిగిందో చెప్తాం లేదంటే ఆ యాక్షన్ అనేది సో ఎందుకు జరిగిందో చెప్తాం రైట్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ వస్తే అవి ఏమైతాయి అంటే యాడ్ డ్రాప్స్ అయితే రైట్ ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చింది లాక్డప్ వచ్చింది కదా లాక్డప్ మనకి ఏంటి యాక్షన్ కదా వెర్బ్ కదా దానికి మనం సో ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయడం మనకి ఏమై ఉండాలి యాడ్ డబ్బు అయి ఉండాలి కదా అంటే ఈ వీటిల్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి ఉండాలి రైట్ అలాంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి మనకి ఎక్కడ వచ్చింది ఇన్ ద సేఫ్ ఇన్ ద సేఫ్ మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తుంది ఎక్కడ లాక్ లాక్అప్ చేయాల్సి లాక్అప్ చేయాల్సి వచ్చి ఎక్కడ లాక్అప్ చేయాలంటే మనకి ఇన్ ద సేఫ్ సేఫ్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా ఒక బీరు వాళ్ళు అండి కాబట్టి మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తుంది మనకి ఇది వేర్ అనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎస్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి రైట్ ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఏముంది ద క్లర్క్ లెఫ్ట్ ద మనీ ఉంది కదా ఇది మనకి ఏంటి వెర్బే కదా దీని తర్వాత కూడా ఏం రావచ్చు మనకి ఎక్కడ సో ఆన్ ద డెస్క్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏం చెప్తుంది వేర్ అనే క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి సో లెఫ్ట్ వేర్ ఆన్ ద డెస్క్ ఓకేనా సో లాక్డ్ అప్ వేర్ ఇన్ ద సేఫ్ సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్ఆర్ రావాలి అదేవిధంగా మనకి ఏం రావాలి క్యూపీ కూడా రావాలి సో క్యూపీ ఉండాలి ఎస్ఆర్ ఉండాలి ఆ విధంగా మనకి క్యూపీ ఎస్ఆర్ టూ పేర్స్ ఉన్న ఆప్షన్ మనకి ఏముందంటే ఆప్షన్ డి ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యూపీ అయితే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ఎస్ ఉంది ఆర్ఎస్ రావాలి మనకి ఏం రావాలి ఎస్ఆర్ రావాలి సో ఈ విధంగా కూడా మనకి ఈ క్వశ్చన్ మనం చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకే ఎయిత్ క్వశ్చన్ రైట్ మనకి ఎయిత్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మనకి రైట్ సో నార్మల్గా నార్మల్గా మనకి కొన్ని ఏముంటాయి అంటే మనకి సో సీక్వెన్స్ అంటాం ఏమంటాం మనం సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటాం ఓకేనా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇక్కడ మనకి జరిగింది అది మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక బ్యాంక్ రాబరీ జరిగింది ఆ బ్యాంకులోకి రాబరీ చేయడానికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు వ్యక్తి వచ్చి అక్కడ ఉన్న ఆ క్లర్క్ని బెదిరించి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అది మనకి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనమాట ఇప్పుడు వరుసల వరుసగా ఏం జరగాలో చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు ఏముందో చూడండి ఏ మ్యాన్ వేరింగ్ డార్క్ సన్ గ్లాసెస్ వాక్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్ సో ఆయన బ్యాంకులోకి వచ్చాడు ఓకేనా ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు చెప్పాలి కదా సో వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు దెన్ హీ షౌటెడ్ అంటామా వచ్చిన వెంటనే షౌటెడ్ అని చెప్తామా లేదు కదా అది కాకుండా మనకి వచ్చింది దెన్ దెన్ అంటే మనకి ఏంటంటే తరువాత తరువాత అరిచాడు అని చెప్పాలంటే మనం ఏం చెప్పాలి దానికంటే ముందు ఏం చేశాడు చెప్పాలి వద్దా కాబట్టి దాంతో మనం స్టార్ట్ చేయలేం పీతో మనం స్టార్ట్ చేయలేం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద లాబీ స్క్రీమ్డ్ అండ్ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ మరి వాళ్ళంతా అరిచి పారిపోయారంటే వాడు ఎంటర్ అవ్వడంతోనే వాళ్ళంతా అరిచి పారిపోతారా లేదు కదా వాడు ఏదైనా యాక్షన్ చేస్తే ఆ యాక్షన్ చూసి దానికి భయపడి వాళ్ళు పారిపోవాలి కాబట్టి మనకి క్యూతో కూడా స్టార్ట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ మనం ఏం అంటే ఆర్ చూద్దాం ఆర్లో మనకి ఏముంది హీ వెంట్ అప్ టు ద టెల్లర్ ఇక్కడ టెల్లర్ అంటే ఎవరని చెప్పొచ్చు క్లర్క్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ హెల్డ్ అప్ ఏ హ్యాండ్ గ్రెనేడ్ వాడు చేతిలో గ్రెనేడ్ పట్టుకున్నాడు ఓకేనా సో గ్రెనేడ్ పట్టుకోవడమే కాకుండా అందరికీ కనిపించే విధంగా పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఆ గ్రెనేడ్ పట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరు చూసి భయపడతారు లేదా కాబట్టి ఏం రావచ్చు ఆర్ తర్వాత ఏం రావచ్చు మనకి సో ఆ గ్రెనేడ్ పట్టుకుని ఏం చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఆర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం చెక్ చేద్దాం రైట్ ఆ తర్వాత ఆర్ తర్వాత ఏం వచ్చింది పీ వచ్చింది అప్పుడు ఇక్కడ వాడు గ్రెనేడ్ చూపించి ఏం చేశాడు అంటే అరిచాడు అంటే ఏమని అరిచాడు గివ్ మీ ఆల్ యువర్ మనీ ఆల్ ద మనీ ఇన్ దిస్ బ్యాంక్ సో గివ్ మీ ఆల్ యువర్ మనీ ఆల్ ద మనీ ఇన్ దిస్ బ్యాంక్ రైట్ నో సో మనీ మొత్తం ఇచ్చేయమని చెప్పి అరిచాడు అప్పుడు ఆ గ్రెనేడ్ చూసి అందరు ఏమవుతారు క్యూలో ఏం చెప్పారు చూడండి సో ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద లాబీ స్క్రీమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ సో ఆ గ్రెనేడ్ చేతిలో చూసి వాడు అరిచేసరికి అందరూ భయపడి పారిపోయారు ఆ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి సో ఎవరిని ఎవరు ఎవరు ఎవరిని అడుగుతున్నాడు అక్కడ ఉన్న క్లర్క్ని అడుగుతున్నారు మరి ఆ క్లర్క్ కూడా ఏం చేసింది ఇక్కడ నెర్వస్గా సో భయపడుతూ ఏం చేసిందంటే ద యంగ్ ఫీమేల్ టెల్లర్ చెప్పుకున్నాక టెల్లర్ అంటే ఎవరు మనకి క్లర్క్ హ్యాండెడ్ ద మ్యాన్ త్రీ బిగ్ బ్యాగ్స్ లోడెడ్ విత్ క్యాష్ సో మొత్తానికి ఏం చేసింది ఆమె భయపడి క్యాష్ ఇచ్చేసింది రైట్ మరి క్యాష్ ఇచ్చేస్తే వాడు ఊరుకుంటాడు వాడు ఏం చేశాడు వాడు హోల్డింగ్ ద గ్రెనేడ్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ ద బ్యాగ్స్ ఇన్ ద అదర్ హీ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ సో ఆ విధంగా వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక చేత్తో సో గ్రెనేడ్ పట్టుకొని ఇంకో చేత్తో ఆ బ్యాగ్స్ పట్టుకొని ఆ బ్యాంక్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు సో కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి ఆన్సర్ ఆర్పీక్యూఎస్ సో దీని ఏమంటాం మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటాం రైట్ లేదంటే దీన్ని ఏమైనా
యాజిటివ్గా వాడుతున్నామంటే వీటి తర్వాత మనకి ఏం రావచ్చు నౌన్స్ రావచ్చు వీటి తర్వాత మనకి ఏం రావచ్చు నౌన్స్ రావచ్చు దిస్ దట్ అయితే మనకి సింగులర్ నౌన్స్ వస్తాయి దీజ్ దోజ్ అయితే మనకి ప్లూరల్ నౌన్స్ వస్తాయి నౌన్ ఇవే కాకుండా వీటితో పాటు ఇంకోటి మనకి ఏంటంటే సచ్ ఒకటి ఓకేనా సచ్ వచ్చి మనకి ఏం రావచ్చు అంటే నౌన్ రావచ్చు ఓకేనా అయితే వీటి స్పెషాలిటీ మనకి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే దిస్ కానీ దట్ కానీ దీజ్ కానీ దోజ్ కానీ వాడుతూ వాటి తర్వాత నౌన్ వాడాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే వాటికంటే ముందే ఆ నౌన్ గురించి చెప్పి ఉండాలి అదేవిధంగా సచ్ ప్లస్ నౌన్ వాడాలి అన్న ఆ సచ్ ప్లస్ నౌన్ వాడేదానికంటే ముందే ఆ నౌన్ ఏంటో మనం చెప్పి ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో కూడా మనం అప్లై చేయబోతున్నాం ఓకేనా ఒకసారి అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ మనకి రైట్ సో క్యూలో క్యూ అయినా ఎస్ క్యూ క్యూ కాదు ఎస్ బి పి ప్యూలో వచ్చి మనకి ఏముంది ఇక్కడ మనకి దీస్ యానిమల్స్ ఇక్కడ ఏమన్నా మనకి దీస్ యానిమల్స్ మరి అబ్జర్వ్ చేసారా దీస్ వచ్చిన తర్వాత ఏమొచ్చింది యానిమల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది దీస్ తర్వాత ఏమొచ్చింది నౌన్ కాబట్టి ఏమైంది డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ మరి ఇప్పుడు దీస్ యానిమల్స్ అంటున్నామంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చెప్పి ఉండాలి దీనికంటే ముందు పీ కంటే ముందు ఆ యానిమల్స్ ఏంటో చెప్పి ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏం వెతకాలంటే ఆ యానిమల్స్ గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారో మీరు వెతకాలి రైట్ ఆ యానిమల్స్ గురించి మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారంటే క్యూలో మెన్షన్ చేశారు చూడండి క్యూలో మనకి ఏముంది మస్కిటోస్ హ్యావ్ మెయిన్ నేచురల్ ఎనిమీస్ లైక్ బ్యాడ్స్ బర్డ్స్ చెప్పారు కదా కాబట్టి వీటి మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు మనం సో యాక్చువల్గా బర్డ్స్ అనేవి యానిమల్స్ కావు బట్ ఇవి సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వేరే వేరే ఛాన్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం వీటిని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి మనకి నేచురల్ ఎనిమీస్ని సో యానిమల్స్గా కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి మనకి క్యూ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందంటే పి వస్తుందండి క్యూ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది పి ఇది మనకి ఒక పేరు అదేవిధంగా మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనకి ఏంటంటే రైట్ నార్మల్గా నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లం చెప్తాం తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే సొల్యూషన్ చెప్తాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాలి తర్వాత సొల్యూషన్ అది ఎందుకంటే అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు క్యూపి వచ్చింది కదా ఆప్షన్లో కంపేర్ చేద్దాం ఆప్షన్లో కంపేర్ చేసేటప్పుడు మనకి క్యూపీతో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్యూపి ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి క్యూఆర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ మనకి ఏముంది సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి పీక్యూ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ కాదు కానీ ఇక్కడ వచ్చింది క్యూపీ వచ్చింది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి టూ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎస్ ఏ కానీ డి కానీ అయితే ఏలో మనకి ఏం వచ్చింది ఎస్ఆర్ వచ్చింది ఓకేనా డిలో మనకి ఏం వచ్చింది ఆర్ఎస్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు మీకు ఎస్ఆర్ రావాలా ఆర్ఎస్ రావాలా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఆ టూ స్టే ఆ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మనకి ఎస్లో ఏముందో చూడండి ఎస్ మనకి ఏముంది బట్ దేర్ ఈజ్ నో షూర్ వే టు ప్రొటెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ దేర్ డెడ్లీ బైట్స్ ఇక్కడ దేర్ అంటే ఎవరు మనకి మస్కిటోస్ బైట్స్ మస్కిటో బైట్స్ అని ఇక్కడ డెడ్లీ అంటే అంటే హార్మ్ఫుల్ మరి హార్మ్ఫుల్ బైట్స్ అంటే మనకి ఇది ప్రాబ్లం అవుతుందా సొల్యూషన్ అవుతుందా ఆబ్వియస్గా మనకి ఇదేమవుతుందంటే ప్రాబ్లం అవుతుందండి మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇది ప్రాబ్లం డెడ్లీ బైట్స్ మనకి ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ చూడాలి కదా మనకి ఆర్లో మనకి ఏముందో చూడండి మనకి ఆర్లో ఓకేనా మస్కిటో నెట్స్ మరి మస్కిటోస్ నెట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ మరి ప్రొటెక్షన్ ఏమవుతుంది మనకి సొల్యూషన్ ప్రొటెక్షన్ మనకి ఏమవుతుంది సొల్యూషన్ ఇది మీరు ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఏముంది ఇక్కడ డెడ్లీ బైట్స్ మనకి ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి సో మస్కిటో నెట్స్ ఏమవుతుంది మనకి సొల్యూషన్ అయింది ఇప్పుడు కూడా మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాలా సొల్యూషన్ చెప్పాలా ఇప్పుడు కూడా మనం చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాలి ఆ తర్వాతే సొల్యూషన్ చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి ఫస్ట్ మనకి ప్రాబ్లం రావాలంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది మనకి ఎస్లో ఉంది మనకి ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉంది ఆర్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఎస్ఆర్ రావాలి ఏం రావాలి ఎస్ఆర్ ఎందుకంటే ఎస్లో ప్రాబ్లం ఉంది ఆర్లో సొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ఆర్ రావాలి కదా మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ ఏ సో ఈ విధంగా మనకి ఈ క్వశ్చన్ మనం చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మనకి ఏం తెలియాలి టూ కాన్సెప్ట్స్ అవి ఏంటి మనకి డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి మనకి ఏంటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాలి ఎప్పుడు కూడా తర్వాత ఏం చెప్పాలి సొల్యూషన్ చెప్పాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటి టెన్త్ క్వశ్చన్ ఓకే రైట్ ఇది మనకి టెన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్
మనం ఎక్స్ వెతకాలి ఆ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉందో వెతుకుదామా దేని ఇదే గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి సో ఎక్స్ ఏమై ఉంటుందంటే సో హౌ పీపుల్ లివ్ అండ్ వాట్ దే ఈట్ కాబట్టి ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ అవుతుంది అంటే హార్ట్ అటాక్స్కి ఒక దేనికి లింక్ ఉంది మనం తినేదానికి మనం సో ఎలా రైట్ లివ్ చేస్తున్నాం ఒక మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్కి మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్కి మనం తినేదానికి దేనితో లింక్ ఉంటుంది మనకు వచ్చే హార్ట్ అటాక్స్కి లింక్ ఉంటుంది చెప్పి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లింకింగ్ హౌ పీపుల్ లివ్ అండ్ వాట్ దే ఈట్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ అని ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు కాబట్టి లింకింగ్ ఎక్స్ విత్ వై లింకింగ్ ఎక్స్ విత్ వై సో ఈ విధంగా మనం చెప్పాలని కాబట్టి చెప్ప చెప్పొచ్చు కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి పి తర్వాత ఏం రావాలి సిక్స్ రావాలి సిక్స్ అంటే మనకి లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కదా కాబట్టి లాస్ట్కి ఏం రావాలంటే పి రావాలి ఇప్పుడు ఆప్షన్లో చూడండి ఆప్షన్లో లాస్ట్కి పి వచ్చే ఆప్షన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఓకేనా అదేంటంటే మనకి క్యూఎస్ఆర్పి కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది మీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే క్యూఎస్ఆర్పి అని ఒకసారి చదివితే మీకు మీనింగ్ వస్తుంది అనేది తెలిసిపోతుంది ఓకేనా ఒకసారి చదువుదాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూయింగ్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్ తర్వాత ఏముంది మనకి క్యూ క్యూలో మనకి ఏముంది హూ ఆర్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తా అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా అదేంటంటే అది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాన్సెప్ట్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాం మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాన్సెప్ట్ అంటాం ఓకేనా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఒకసారి వినండి ఓకే అదేంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే హూ కానీ ఓకేనా లేకపోతే మనకి విచ్ కానీ లేకపోతే మనకి దట్ కానీ ఓకేనా వీటిని ఏమనొచ్చు అంటే మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ వీటిని ఏమనొచ్చు మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఓకే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనం వీటిని వాడినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీటి ముందు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది వీటి తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందంటే వెర్బ్ వస్తుంది అండి ఓకేనా మరి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొచ్చింది మనకి హూ వచ్చింది కదా హూ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమొచ్చింది ఆర్ వచ్చింది ఆర్ మనకి ఏమవుతుంది వెర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి హూ రిలేటివ్ ప్రొనౌను తర్వాత ఏమొచ్చింది వెర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి దీని ముందు ఏం రావాలి సబ్జెక్ట్ రావాలి ఆ సబ్జెక్ట్ మనకి ఎవరికి మనకి ఓకేనా రైట్ డాక్టర్స్ ఎవరు అవుతారు మనకి డాక్టర్స్ కాబట్టి సో మనకి బిగినింగ్ దే మన దేంతో బిగిన్ అవ్వాలి వన్ క్యూ వన్ క్యూ అని మనకి అంటే క్యూతో క్యూతో కదా బిగిన్ అవ్వాలి అంటే క్యూతో బిగిన్ అవ్వాలి పీతో ఎండ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఒకే ఒక ఆప్షన్ కాబట్టి మనకి ఏమైందంటే క్యూఎస్ ఆర్పి ఈ విధంగా చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూయింగ్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్ హూ ఆర్ మెజరింగ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ డిస్క్లోజ్ ద ప్యాటర్న్ లింకింగ్ హౌ పీపుల్ లివ్ అండ్ వాట్ దే ఈట్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ దే హ్యావ్ సో ఈ విధంగా మనకి సో ఒకసారి చదివితే మీకు అది మీనింగ్ఫుల్ అని తెలుస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం వేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమిచ్చారు లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఓకే మనకి లెవెంత్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ యూజ్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు చెప్తా జాతగా చూడండి కదా అది మనకి ఏంటంటే నార్మల్గా చూడగానే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి క్యూ చూడండి క్యూలో మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఏ గ్లోబల్ ఇండియన్ కన్సోటియం అక్కడ మనకి కన్సోటియం అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అసోసియేషన్ అని చెప్పొచ్చు అండి గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా గ్రూప్ అసోసియేషన్ గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ అయితే ఇక్కడ అది కాదు విషయం మనకి ఏమొచ్చింది టూ వచ్చింది కదా టూ తర్వాత ఏం రావాలంటే వీ వన్ రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం వెతకాలంటే మీరు సో ఇన్ఫినిటివ్ దీని ఏమంటాం టూ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఇప్పుడు కాబట్టి ఏం వెతకాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ టూ ప్లస్ వీ వన్ ఆ వీ వన్ ఎక్కడ ఉందో వెతకాలి రైట్ ఎక్కడ ఉందో వీ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏ మార్కెట్ డ్రివెన్ కాదు గ్లో మనకి ఇంద కాదు దట్ కాదు ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఫెసిలిటేట్ ఇది మనకి వెర్బన్ ఎలా చెప్పొచ్చు మనకి ఇక్కడ దేంతో ఎండ్ అవుతుంది ఏటీఈ నార్మల్గా మనకి క్రియేట్ ఫ్లక్చుయేట్ డివియేట్ అవన్నీ ఏమైతే మనకి వబ్స్ అయితే కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది వబ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సిక్స్ రావాలి ఓకేనా ఓకేనా సిక్స్ రావాలి సిక్స్ కంటే ముందు ఏం రావాలి మనకి సో క్యూ రావాలి అంటే మనకి లాస్ట్కి ఏం రావాలంటే క్యూ రావాలి లాస్ట్కి క్యూ రావాలి కాబట్టి ఆప్షన్లో లాస్ట్కి క్యూ ఉండే ఆప్షన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే డి అవుతుంది ఈ విధంగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనకి ఇది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఇంకో మీనింగ్ ఇక్కడ ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది కదా ఫెసిలిటేట్ అండ్ మీనింగ్ మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎయిడ్ అని చెప్పొచ్చు అండి అండ్ హెల్ప్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఫెసిలిటేట్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి హెల్ప్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి చదువుదాం ఇప
మనకి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం అది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా జాతుకున్నాక మనకి ఏదేంటది హూ ఓకేనా తర్వాత మనకి ఏమనుకున్నాము విచ్ తర్వాత మనం ఏమనుకున్నాము దట్ సో ఈ విధంగా మనకి హూ విచ్ దట్ వీటిని ఏమనుకున్నాం మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఓకేనా ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఓకేనా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం ఓకేనా ఇలా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వీటి ముందు ఏం రావాలి సబ్జెక్ట్ రావాలి వీటి తర్వాత ఏం రావాలి వబ్ రావాలి ఇప్పుడు ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే నార్మల్గా హూని ఎవరితో వాడతాం మనం మనుషులకైతే హూ వాడతాము యానిమల్స్కి అయితే విచ్ వాడతాము లేదంటే థింగ్స్కి అయితే కూడా విచ్ వాడతాం దట్ మాత్రం అన్నిటితో వాడచ్చు ఓకేనా సో మనుషులకి అయితే హూ వాడాలి యానిమల్స్ థింగ్స్ అయితే విచ్ వాడాలి అన్నిటికీ ఏం వాడచ్చు దట్ వాడచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూద్దామా ఇక్కడ ఏం వచ్చింది హూ వచ్చింది ఏం వచ్చింది హూ హూ అంటే మనకి ఎవరు రావాలి మనుషులు రావాలి కదా ఇక్కడ మనకి ఆ హ్యూమన్స్ గురించి కానీ ఆ పీపుల్ గురించి ఎక్కడ చెప్పారంటే ద మ్యాన్ ఎక్కడ చెప్పారు ద మ్యాన్ ద మ్యాన్ హూ వాస్ కాల్డ్ కాబట్టి ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ కాబట్టి వన్ తర్వాత ఇమీడియట్గా మనకి ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి దాని మీనింగ్ మనకి ఏంటి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమై ఉండాలి ఆర్ అయి ఉండాలి మరి ఆప్షన్లో చూడండి మనకి ఆప్షన్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అయ్యే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్లో చూడే ఉందో ఎస్లో మనకి ఏముందంటే వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ another look given him another look kabatti so give him look kabatti give look kabatti en avali last ki en avali yes ravali first p ra first r ravali last ki en avali yes ravali so kabatti first r last ki yes vache option manaki ekkada undi manaki option a lo undi kabatti ade manaki answer avutundi right aithe ikkada oka important word chuddam adi manaki entante inconspicuous inconspicuous manaki basic andlo root word em undante speak ane root word undu okana manaki speak ante manaki entante to look ani cheppochu manaki eppudu sare ee root word unte okana స్పెక్ కానీ లేకపోతే స్పిక్ కానీ ఓకేనా వీటి మీనింగ్ ఏంటంటే టు లుక్ అని చెప్పొచ్చు టు లుక్ స్పెక్ కానీ స్పిక్ కానీ మీనింగ్ ఏంటి టు లుక్ మరి కాన్స్పిక్యూస్ అంటే ఏంటి విజిబుల్ దాని ముందు ఏముంది ఇన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఇన్ కాన్స్పిక్యూస్ అంటే ఏమవుద్దంటే ఇన్ విజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఆయన ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టట్లేదు సో ఆయన ఎదురుగా వెళ్తున్నా కానీ ఎవరు ఆయన్ని గుర్తుపట్టట్లేదు అలా గుర్తుపట్టకపోతే దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి ఇన్ కాన్స్పిక్యూస్ అంటే ఇన్ విజిబుల్గా ఉన్నాడు ఆయన వాళ్ళందరి ముందు ఇన్ విజిబుల్గా ఉన్నాడు రైట్ సో అందరూ ఈజీగా గుర్తుపట్టేసి దాన్ని ఏమంటాం కాన్స్పిక్యూస్ విజిబుల్ గుర్తుపట్టలేకపోతే ఏమంటాం ఇన్ కాన్స్పిక్యూస్ ఇన్ విజిబుల్ ఆ వర్డ్ నేర్చుకోండి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అయితే ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చేద్దాం అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం రైట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఓకే మనకి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో కూడా ఇంత ముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏముంది చూడక ఏముంది కదా హూ ఉంది ఓకేనా మనం ఏమనుకున్నాం హూ ఏమనుకున్నాం రిలేటివ్ పని అనుకున్నాం కదా మరి హూ ముందు మనకి ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సబ్జెక్ట్ మనకి ఏంటి రైటర్ మరి ముందు సబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం రావాలి వెర్బ్ రావాలి కదా ఆ వెర్బ్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి చూద్దామా దట్ట వెర్బ్ కాదు టాగోర్ వెర్బ్ కాదు ఇక్కడ ఏముంది మనకి వెర్బ్ ఉంది కాబట్టి మనకి హూ ముందు సబ్జెక్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత మనకి ఏం రావాలి వెర్బ్ రావాలి కాబట్టి మనకి సో ఏ తర్వాత ఏ తర్వాత ఏం రావాలి డి రావాలి ఇది ఒక పేరు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి దట్ ఉంది చూడండి దట్ కూడా మనకి ఏమనుకున్నాము రిలేటివ్ పని అనుకున్నాము లేదా మరి ఇక్కడ ఏముంది ఈ రిలేటివ్ పని తర్వాత మనకి ఏమొచ్చింది ఆర్ వచ్చింది ఆర్ మనకి ఏంటి వర్బ్ మరి దట్ట తర్వాత వెర్బ్ వచ్చిందంటే దట్ ముందు ఏం రావాలి మనకి సబ్జెక్ట్ రావాలి కదా ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది అక్కడ షార్ట్ స్టోరీస్ ఏముంది మనకి షార్ట్ స్టోరీస్ షార్ట్ స్టోరీస్ దట్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ కాబట్టి మనకి సో ఏం రావాలి మనకి డి డి తర్వాత మనకి ఏం రావాలి బి రావాలి అంటే మనకి డిబి రావాలి ఓకే అదేవిధంగా ఏడి రావాలి ఓకేనా అంటే మొత్తానికి ఏం రావాలి మనకి ఏ డి బి రావాలి ఏం రావాలి ఏడి ఎందుకంటే మనకి ఏ తర్వాత డి రావాలి డి తర్వాత ఏం రావాలి బి మొత్తానికి ఏమైంది ఏడిబి ఇప్పుడు మనకి ఏడిబి ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఆప్షన్ డిలో మనకి ఏమొచ్చింది ఏడిబి వచ్చింది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ డి సో అంటే ఈ క్వశ్చన్ మనం చేసేటప్పుడు ఏం యూజ్ చేసాము సింపుల్గా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసామని ఏం యూజ్ చేసాము రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందు మీకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్లో చెప్పా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటవి హూ విచ్ దట్ వచ్చినప్పుడు వాటి ముందు మనకి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది వాటి తర్వాత వెర్బ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే సిఏడిబిని ఒకసారి చదవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడక మనకి ఓకే టాగోర్ వాజ్ ఎ పోయట్ బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ బర్డ్ హీ వాజ్ ఎ వర్సటైల్ రైటర్ హూ రోట్ నోవెల్స్ డ్రామాస్ ఎస్సేస్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీస్ దట్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్ ద బెస్ట్ ఇన్ దేర్ స్పేర్స్ కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనకి మ
విచ్ మనం ఎప్పుడు వాడతాం అనుకుంటున్నాం మనం సో పీపుల్ కాదు కదా పీపుల్ కోసం వాడకూడదు థింగ్స్ కోసం వాడాలి లేకపోతే యానిమల్స్ ఎక్కడ మనకి యానిమల్స్ లేవు కాబట్టి థింగ్స్ చూద్దాం థింగ్స్ మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి సెట్ ఆఫ్ పెన్స్ ఏముంది మనకి సెట్ ఆఫ్ పెన్స్ మనకి థింగ్సే కదా కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే ఇక్కడ మనకి పీ రావాలి పీ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి క్యూ రావాలి ఓకేనా పీ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి క్యూ రావాలి కాబట్టి పీ క్యూ మరి పీ క్యూ రావాలి ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో మనకి ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇది ఆన్సర్ కాదు ఇది ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి పీ తర్వాత ఏం రావాలి క్యూ ఇక్కడ కూడా ఏమో వచ్చింది పీ క్యూ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొచ్చింది పీ క్యూ అయితే మనకి లాస్ట్కి ఆర్ వస్తుందా లేకపోతే మిడిల్లో ఆర్ వస్తుందా అది మనం చెక్ చేయాలి రైట్ అది మనం చెక్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒకసారి స్టేట్మెంట్ మనం చదవాలి ఒకసారి చదువుదాం ఎస్ఆర్ పీ క్యూ చదువుదాం అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మోహన్ ద సన్ of my friend so tarade undi while okay tarade em raval manaki yes raval kada right mohan the son of my friend tarade em raval manaki who died in an accident while working in japan tarade manaki yes tar vachindi tarade em raval manaki right gave me a set of pens which is వెరీ ప్రీషియ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ పెన్స్ అంటున్నా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఈజ్ వచ్చింది ఇది సో ఎందుకు ఈజ్ వచ్చింది ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఏ సెట్ ఆఫ్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఏ సెట్ ఆఫ్ మనకి ఏ సెట్ ఆఫ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏ సెట్ మనకి ఏంటి సింగ్యులర్ కదా అందుకని మనకి ఏమొచ్చింది ఈజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధంగా ఎస్ఆర్ పీకి మనకి మీనింగ్ఫుల్గా ఉందా లేదా మోహన్ ద సన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ డైడ్ ఇన్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ జపాన్ గేవ్ మీ ఎ సెట్ ఆఫ్ పెన్స్ విచ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్ మనకి మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సో ఎస్ఆర్ పీక్యూ మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ మీకు ఇప్పుడు ఇది చదువుదాం ఒకసారి ఒక ఎస్పీ క్యూఆర్ చదువు అప్పుడు ఏమైతే చూడండి మనకి మోహన్ ద సన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ డైడ్ ఇన్ యాక్సిడెంట్ గేవ్ మీ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ వరకు ఓకే తర్వాత మనకి విచ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ జపాన్ అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఇక్కడ వెరీ ప్రీషియస్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ జపాన్ అంటే మీకు మీనింగ్ మారిపోతుంది లేదా కాబట్టి ఇక్కడ క్యూఆర్ రాకూడదు ఏం రాకూడదు క్యూఆర్ రాకూడదు కదా మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఎస్ఆర్ పీక్యూ ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ చేసేయచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఓకే మనకి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు కొంచెం లెంతీగా ఉంది కదా లెంతీగా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉంది మనం చేసేయచ్చు ఓకే అది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా ఆర్టికల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటే కాన్సెప్ట్ మనకి ఆర్టికల్ కాన్సెప్ట్ రైట్ నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనకి ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ వాడతాము ఆ తర్వాత మనం ఏం వాడతామంటే ఆర్టికల్ దా వాడతాం ఇది మనకి జనరల్గా వచ్చే ఆర్డర్ సో ఫస్ట్ వాడక ఆర్టికల్ వీటిని ఏమంటామంటే ఏ అండ్ ఏమంటామంటే ఇన్డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ అంటాము సో దాని ఏమంటామంటే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ అంటాం ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు అలాంటిది ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం రైట్ మీరు క్యూ అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ క్యూలో మనకి ఏమొచ్చిందంటే యాన్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ బీమ్ వచ్చిందండి ఏమొచ్చింది యాన్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ బీమ్ వచ్చింది అక్కడ యాన్ వచ్చిందా లేదా మరి తర్వాత ఏం రావాలి మనకి దా రావాలి ఇప్పుడు మనం ఏం వెతకాలి దా ఇన్ఫ్రా రెడ్ బీమ్ అని కానీ లేకపోతే దా బీమ్ అని కానీ వెతకాలి రైట్ ఆ దా బీమ్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఎస్లో వచ్చింది చూడండి ద బీమ్ కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి ఎస్ రావాలి క్యూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఎస్ రావాలి ఇప్పుడు ఆప్షన్లో చూడండి ఆప్షన్లో మనకి క్యూఎస్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ కూడా క్యూఎస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా క్యూఎస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా క్యూఎస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా మనకి క్యూ తర్వాత ఆ తర్వాత ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా చేసేయలేము కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకో లాజిక్ కోసం వెతకాలి ఓకేనా ఆ లాజిక్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే మనకి రైట్ సో మనకి ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాటిలో చూసినట్లయితే మనకి ఇంకా రిమై రిమైనింగ్ వాటి మనకి ఏం రావాలంటే మనకి సో ఒకసారి చదవండి ఒకటి మనకి ఇక్కడ ఏముంది పీలో ఏముంది ఇట్ ఈస్ సిలికాన్ చిప్ మనకి ఏమొచ్చి ఇక్కడ మనకి సిలికాన్ చిప్ అది మనకి చిప్ గురించి మాట్లాడారు రైట్ మరి ఆ చిప్ గురించి ఇక్కడ ఎక్కడైనా చెప్పారు మనకి చూసినట్లయితే మనకి ఆర్లో ఆర్లో మనకి ఏముంది వెన్ యూ ప్రెస్ ద బటన్ ఆన్ ద రిమోట్ కంట్రోల్ దా చిప్ మనకి ఏమొచ్చింది దా చిప్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది సిలికాన్ చిప్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది దా చిప్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఆర్టికల్ దా వచ్చింది కదా మరి ఆర్టికల్ దా ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఆల్రెడీ ఆ చిప్ గురించి చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం వాడాలి ఆర్టికల్ దా వాడాలి కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే పి తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి ఇప్పుడు మనం చేసే ఇవ్వచ్చా లేదా పి తర్వాత ఆర్ రావాలి క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి ఎస్ రావాలి ఇక్కడ మనకి
స్టార్ట్ చేశారు ఆమెకి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పాలి ఏం జరిగింది షీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ అన్ ఎన్వలోప్ నియర్ ద బస్ స్టాండ్ ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది యాన్ ఎన్వలోప్ మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఇక్కడ ఏమో చెప్పాను మనకి యాన్ వస్తే తర్వాత ఏం రావాలి దా రావాలి ఆ దా మనకి ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ దా ఎన్వలోప్ యాన్ ఎన్వలోప్ దా ఎన్వలోప్ కాబట్టి మనకి క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి పీ రావాలి ఇతర క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి పీ రావాలి ఇది మనకి తెలియదు ద ఎన్వలోప్ ఫెల్ట్ హెవీ ఆ ఎన్వలోప్ ఎలా ఎన్వలోప్ అంటే ఏం లేదు ఒక కవర్ ఓకేనా ఎన్వలోప్ మనకి ఎలా ఉందంటే మనకి బాగా హెవీగా ఉందంట ఒక బాగా బరువుగా ఉంది రైట్ ఇక్కడ ఏం వచ్చింది యాన్ ఎన్వలోప్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది దా ఎన్వలోప్ కాబట్టి క్యూ పీ ఎందుకు బరువుగా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఏమున్నా చూడండి దేర్ వర్ పేపర్స్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ మనీ ఆర్ పెర్హాప్స్ సంథింగ్ ఓకేనా సో అంటే మనీ పెర్హాప్స్ మీనింగ్ ఏంటి పేపర్స్ కానీ లేకపోతే మనీ కానీ ఉండొచ్చు అందుకని అది బాగా హెవీగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి క్యూ తర్వాత పీ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి ఆర్ రావాలి ఆ బరువుగా ఉందని చెప్పాం కదా ఎందుకు బరువుగా ఉంది అందులో మనీ కానీ పేపర్స్ కానీ ఉన్నాయి అందుకని బరువుగా ఉంది తర్వాత ఏం చెప్పాలి షీ కెప్ట్ వండరింగ్ వండరింగ్ అంటే మనకి ఏంటంటే థింకింగ్ వాట్ షీ వాజ్ సపోజ్ టు ఏం చేయాలి అని చాలా ఆలోచించింది రైట్ ఫైనల్గా ఆలోచించి ఆలోచించి ఏం చేసిందంటే ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళింది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళింది సో పోలీస్ స్టేషన్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమని చెప్పండి క్యూపీ ఆర్ఎస్ క్యూపీ ఆర్ఎస్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది మనకి అది ఆప్షన్ బిలో ఉంది కదా సో ఇలాంటి మనకి ఇన్సిడెంట్స్ పైన కానీ లేకపోతే సీక్వెన్షియల్ యాక్షన్ గురించి అడిగినప్పుడు కానీ మనం చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే సెవెంత్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ ఇది కూడా మనకి బాగా లెంతీగా ఉంది కదా బాగా లెంతీగా ఉన్నప్పటికీ మనకి లాజిక్ తెలిస్తే చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా మనకి ఆర్టికల్ లాజిక్కి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఆర్టికల్ లాజిక్కి మీరైతే ఒకసారి సో స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చదివినట్టయితే మీకు ఆర్టికల్స్ కనిపిస్తాయి ఓకేనా సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఏమైతే కావాలి ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వెతకాలి తర్వాత మనం ఏమైతే కావాలి డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ వెతకాలి రైట్ సో ఇక్కడ మనకి చూడండి అక్కడ మనకి ఆర్లో ఆర్లో కాకుండా మనకి క్యూలో చూద్దాం క్యూలో మనకి ఏమొచ్చింది ఇట్ వచ్చింది మనకి ఏమొచ్చింది ఇట్ ఇట్ మనకి ఏంటి ప్రొనౌన్ అది అబ్దుల్ జాన్ తర్వాత అక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఏ కంటైనర్ చెప్పండి ఏమొచ్చింది ఏ కంటైనర్ ఏ కంటైనర్ వచ్చింది ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఏం వెతకాలంటే దా కంటైనర్ వెతకాలి ఏం వెతకాలి దా కంటైనర్ సో మనకి ఇక్కడ టైమ్స్ ఏమవుతుందని చెప్పి నేను డైరెక్ట్గా చేస్తున్నా మీరు మాత్రం స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ చదవాలి ఓకేనా నేను మళ్ళీ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ చదివేమనుకుంటే మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే డైరెక్ట్గా ఏ కంటైనర్ చెప్పి ఆ తర్వాత ఏం వెతకమని చెప్తున్నాను నేను దా కంటైనర్ బట్ బట్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు మాత్రం ఇవి చెక్ చేయాలన్నమాట స్టెప్ ప్రతి స్టేట్మెంట్ సో పి క్యూ ఆర్ఎస్ చదివిన తర్వాతనే ఈ లాజిక్స్ మీరు అప్లై చేయాలి డైరెక్ట్గా మనం అప్లై చేయలేం కదా ఒక ఇక్కడ మనం టైమ్స్ ఏమవుతుంది అని చెప్పి నేను డైరెక్ట్గా ఏ కంటైనర్ అని చెప్పి మీకు చూడమని చెప్తున్నాను రైట్ మనకి ఏ కంటైనర్ వచ్చింది కాబట్టి మన తర్వాత ఏం రావచ్చు దా కంటైనర్ మరి ఆ దా కంటైనర్ మనం ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఎస్లో చూడండి ఎస్లో మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి కూడా దా కంటైనర్ కాబట్టి ఏ కంటైనర్ దా కంటైనర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం రావాలి మనకి ఇన్డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ తర్వాత ఏం రావాలి ద డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ రావాలి కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి క్యూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఎస్ రావాలి క్యూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఎస్ క్యూ తర్వాత మాత్రమే ఎస్ రావు ఇప్పుడు ఆప్షన్ లో చూడండి ఆప్షన్ ఏలో మనకి ఏం వచ్చింది సో క్యూ ముందు ఎస్ వచ్చింది క్యూ ముందు మనకి ఎస్ రాకూడదు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏ కంటైనర్ అని చెప్పిన తర్వాతనే దా కంటైనర్ అని చెప్పాలి కాబట్టి సో క్యూ కంటే ముందు ఎస్ రాకూడదు క్యూ తర్వాత మనకి ఎస్ రావాలి రైట్ బిలో మనకి ఏముంది క్యూ కంటే ముందు ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి బి కూడా మనకి ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ ఏముంది క్యూ తర్వాత ఎస్ ఉంది ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది క్యూ తర్వాత ఇక్కడ ఏమైంది క్యూ కంటే ముందు ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఛాన్స్ సో ఆన్సర్ ఏమైతే చెప్పండి మనకి ఓన్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది క్యూఎస్ ఆర్పి అంటే ఈ క్వశ్చన్ మనం చేసామంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి కాన్సెప్ట్ మనకి సింపుల్గా క్యూ తర్వాత ఎస్ రావాలి క్యూ తర్వాత ఎస్ రావాలి ఒక్క చిన్న కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మనకి ఇది అయిపోతుంది రైట్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనకి ఏంటంటే ఇంకోటి చూద్దాం అది మనకి ఏంటంటే రైట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇక్కడికి ఏమైంది కూడా ద సెంట్రల్ క్యావిటీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ద సెంట్రల్ క్యావిటీ పిలో మనకి ఏమొచ్చింది ద సెంట్రల్ క్యావిటీ వచ్చింది ఆర్లో కూడా మనకి ఏమొచ్చిందంటే ద సెంట్రల్ క్యావిటీ వచ్చింది సో దా సెంట్రల్ క్యావిటీ దా సెంట్రల్ క్యావిటీ పిఆర్ మరి దా సెంట్రల్ క్యావిటీ రావాలని దానికంటే ముందు ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి ఏ సెంట్రల్ క్యావిటీ రావాలి ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఎస్లో వచ్చింది చూడండి అంటే ఎస్
యాజ్ ఇట్ ఇస్ కూడా చెప్పారు అవి ఏంటవి దిస్ దట్ దీజ్ దోజు ఓకేనా అదేవిధంగా సచ్ గురించి చెప్పాం కదా ఇప్పుడు అలాంటిది మనం ఇక్కడ ఎస్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమైనా చూడండి అక్కడ ఇన్ ఎనీ వన్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఏముంది దిస్ నెట్వర్క్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ మనకి దిస్ నెట్వర్క్ అంటున్నామంటే నెట్వర్క్ మనకి ఏంటి నౌన్ నౌన్ ముందు ఏముంది దిస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇది డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ ఏమవుతుంది డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ దీని గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా ఓకేనా డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ మరి డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ కదా ఓకేనా మరి రావాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పాలి ఆ నౌన్ గురించి ఇంత ముందు ఎక్కడ చెప్పాలి వద్దా అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి ఆ నెట్వర్క్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చెప్పి ఉండాలి మరి ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ గురించి ఎక్కడ చెప్పామో చూద్దాం అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇక్కడ మనకి పీలో పీలో మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి ఏ నెట్వర్క్ ఏమొచ్చింది ఏ నెట్వర్క్ అంటే మనకి ఏ నెట్వర్క్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ఏం రావాలి దిస్ నెట్వర్క్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి పీ గురించి చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఏం చెప్పాలి ఎస్ చెప్పాలి పీ తర్వాత ఎస్ రావాలి కానీ సో మనకి ఎస్ తర్వాత పీ రాకూడదు ఇప్పుడు చూద్దాం అక్కడ ఏమొచ్చిందో ఎస్పీ వచ్చింది మనకి ఎస్పీ రాకూడదు కదా మనకి ఏం రావాలి పీ తర్వాత ఎస్ రాకూడదు మనకి ఏమొచ్చింది పీ తర్వాత ఎస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమొచ్చింది పీ తర్వాత ఎస్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది పీ కంటే ముందే ఎస్ వచ్చింది కదా ఇది రాదు కాబట్టి మనకి సో టూ పాజిబిలిటీస్ బీ కానీ సి కానీ ఆన్సర్స్ కావాలి ఇప్పుడైతే మనకి వీటిలో ఏదవుతుందో ఆన్సర్ చూద్దాం రైట్ ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ఆర్తో స్టార్ట్ అవుతుందా పీతో స్టార్ట్ అవుతుందో చూడండి రైట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ లివ్ అండ్ ప్రాస్పర్ అని చెప్పేసాం కదా ఆ తర్వాత వెంటనే దస్ దెర్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ విత్ ఎ క్లోజ్ అసోసియేషన్ అమంగ్ దెమ్జల్స్ అండ్ విత్ ద నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ చెప్తామా మనకి పీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా మీనింగ్ఫుల్గా ఉందా అది కాకుండా మనకి వచ్చింది ఇమీడియట్గా ఏం వచ్చింది దస్ వచ్చింది అలా ఇమీడియట్గా దస్ రాకూడదు కదా కాబట్టి దేంతో స్టార్ట్ చేయకూడదు సీతో స్టార్ట్ చేయకూడదు సీతో స్టార్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఆఫీస్ మనం దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి ఆర్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తారంటే ఆర్పీ ఎస్క్యూ అనేది మీనింగ్ఫుల్గా ఉందో లేదో చూద్దాం రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మనకి సో ఈ ఆర్పీ ఎస్క్యూ అనేది మనం ఆర్డర్లో చూద్దాం ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ లివ్ అండ్ ప్రాస్పర్ తర్వాత ఏం రావచ్చు ఆర్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ విత్ ఆల్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ చెప్పాం కదా ఆల్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పి కాబట్టి ఆల్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద ఇన్యానిమేట్ సి ఇన్యానిమేట్ మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే లైఫ్లెస్ అనమాట ఇన్యానిమేట్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి లైఫ్లెస్ ప్రాణం ప్రాణం లేని వాటిని జీవం లేని వాటిని ఏమంటాము ఇన్యానిమేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం లైక్ ఏమున్నాయి మనకి ఓకే లైక్ ఎయిర్ వాటర్ అండ్ ల్యాండ్ కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే ఆర్ రావాలి తర్వాత ఏం రావచ్చు అందుకని దస్ దెర్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ విత్ ఏ క్లోజ్ అసోసియేషన్ అమాంగ్ దెమ్జర్స్ అండ్ ద నాన్ లివింగ్ మ్యాట్ అంటే లివింగ్ బీయింగ్స్ మధ్య అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా నాన్ లివింగ్ బీయింగ్స్తో కూడా మనకి ఏముంటుంది అసోసియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు మనం నెట్వర్క్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఏం రావాలి పీ తర్వాత ఏం చెప్పొచ్చు ఇన్ ఎనీ వన్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ అలా నెట్వర్క్ చెప్పింది కాబట్టి ఏమైనా దిస్ నెట్వర్క్ ఈ డిస్టర్బ్డ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రొఫౌండ్ యాడ్వర్స్ యాడ్వర్స్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే హార్మ్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటే దీనిపైన ఒక లింక్ అనేది మనకి రైట్ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయిందంటే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది అన్నిటిపైన ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఆ తర్వాత మనకి ఏం చెప్పాలి ఎనీ లైఫ్ ఫామ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ఎర్త్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద కాంపనెంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ అన్ని కాంపనెంట్స్ కూడా మనం ఏం చేయాలంట ఇంటిగ్రిటీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఏదో ఒకటి మనకి ఫెయిల్ అయినా కానీ మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తం ఫెయిల్ అవుతుందని చెప్తున్నాను రైట్ లాస్ట్కి ఏం చెప్పాలి ప్రొటెక్టింగ్ అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సో ఐటమ్ ఆఫ్ లైఫ్ సో మనకి ఇది జనరల్గా మనకి ఇదేంటంటే దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఒపీనియన్ అని చెప్పొచ్చు అండి దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు ఒపీనియన్ నార్మల్గా మనకి ఒపీనియన్స్ అనేవి ఎప్పుడు చెప్తామంటే మనం లాస్ట్కి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఒక కాబట్టి ఇది ఏమైనా మనకి ఒపీనియన్ ఇది కూడా మీరు చెప్పొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ఇది కూడా మనకి లెంతీగా ఉంది బట్ ఈజీగా చేసేయచ్చు ఒక ఇదైనా మనకి చెప్పాం కదా మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా రైట్ ఏంటి డిమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కానీ ఆర్టిక
లేదంటే లాస్ట్కి క్యూ రావాలా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే సిక్స్త్ స్టేట్మెంట్లో ఏముందో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం రైట్ సిక్స్ స్టేట్మెంట్కి ఏముంది సీకింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ బ్లెస్సింగ్స్కి రిలేటెడ్గా పీ ఉందా క్యూ ఉందా చూద్దాం పీలో మనకి ఏముంది వీ ఆల్సో ఇక్కడ ఏముంది ఆల్సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అర్థమైంది ఓకేనా ఆల్సో మనం ఏమంటామంటే అడిషన్ కోసం వాడతాం ఓకేనా ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా చెప్పి మనం అలాంటి ఐడియాని మనం యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతామంటే ఆల్సో వాడతాం ఓకేనా వీ ఆల్సో ఫీల్ గ్రేట్లీ బ్లెస్డ్ ఇఫ్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ లివ్ విత్ దెమ్ లివ్ విత్ దెమ్కి బ్లెస్సింగ్స్ ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా లేదు కాబట్టి మేము చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే క్యూ చెక్ చేద్దాం ఓకేనా క్యూలో మనకి ఏమొచ్చింది ఓకేనా ఆల్వేస్ రిమంబర్ దట్ దిస్ సీక్రెట్ డ్యూటీ సీక్రెట్ అంటున్నాం కదా హోలీ అనమాట సీక్రెట్ మీనింగ్ మనకి పవిత్రమైనది పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రిలీజియస్ అవుట్లుక్ మరి రిలీజియస్ అవుట్లుక్కి బ్లెస్సింగ్స్కి రిలేషన్ ఉందా లేదా ఉంది కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే రిలీజియస్ అవుట్లుక్ తరువాత మనకి ఏం రావాలి సిక్స్త్ రావాలి అంటే లాస్ట్కి ఏం రావాలి క్యూ రావాలి లాస్ట్కి క్యూ రావాలి కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆర్పిఎస్క్యూ సో ఈ విధంగా డిసైడ్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఈ బ్లెస్సింగ్స్కి ఇక్కడ రిలీజియస్ అవుట్లుక్స్కి ఇక్కడ సీక్రెట్ డ్యూటీకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి సో సిక్స్ కంటే ముందు క్యూ రావాలి కాబట్టి ఆ విధంగా చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చేద్దామంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకేనా మనకి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కూడా మనం చూడడానికి చాలా లెంతీగా ఉంది బట్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమున్నాయంటే సేమ్ ఆ డెమోన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి రైట్ ఇక మనకి సో ఆర్లో చూసినట్టయితే ఆర్లో మనకి ఏముందంటే దిస్ సెలైవా ఉంది ఏముంది దిస్ సెలైవా మరి ఇక్కడ సో దిస్ సెలైవా ఉందని మనం ఏం చెప్పాలి దానికంటే ముందు ఆ సెలైవా గురించి ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి రైట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి అది పీలో ఉందో చూడండి పీలో మనకి ఏముంది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెలైవా ఇక్కడ ఏముంది దిస్ సెలైవా కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ ఏం రావాలి పీ రావాలి తర్వాత ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి ఓకేనా పీ తర్వాత మాత్రమే ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి ఇది ఒక లాజిక్ ఇంకోటి మనకి ఏంటంటే ఓకే సో ఎస్లో చూడండి ఎస్లో మనకి ఏముందంటే దిస్ బ్లడ్ ఎస్లో మనకి ఏముంది దిస్ బ్లడ్ మరి దిస్ బ్లడ్ ఉందంటే దానికంటే ముందు ఏం చెప్పాలి ఆ బ్లడ్ గురించి చెప్పాలి వద్దా ఆ బ్లడ్ అది అది కూడా ఎవరి గురించి దే దే అంటే ఎవరు మనకి ఎవరైతే ఆ బ్లడ్ తాగుతున్నారు ఎవరు మనకి మస్కిటోస్ వాళ్ళ గురించి మనకి ఎక్కడ చెప్పామంటే మనం సో క్యూలో చెప్పాము క్యూలో మనకి ఏముంది మేల్ మస్కిటోస్ ఈట్ ప్లాంట్ నెక్టార్ అంటే మేల్ మస్కిటోస్ ఏం చేస్తాయి అంట సో తేనెను తింటాయంట కానీ ఫీమేల్ మస్కిటోస్ ఏం చేస్తాయి రక్త ని తాగుతాయంట ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది యానిమల్ బ్లడ్ ఉందా లేదా కాబట్టి ఈ బ్లడ్కి ఏం చెప్పాలి దిస్ బ్లడ్ ఇక్కడ మనకి ఫీమేల్ మస్కిటోస్ ఏమంటాం మనం దే అంటున్నాము ఈ బ్లడ్ని ఏమంటాము దిస్ బ్లడ్ అంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి క్యూ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి ఎస్ రావాలి సో ఈ విధంగా మనకి టూ పేర్స్ రావాలి క్యూ ఎస్ రావాలి పిఆర్ రావాలి మరి క్యూఎస్ పిఆర్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఆప్షన్ డిలో వచ్చిందా లేదా కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలాంటి లాజిక్స్ మనం ఈ క్లాస్లో ఏ మెయిన్గా ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం సో ఆర్టికల్ లాజిక్ డిస్కస్ చేసాం అంటే సో డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఫస్ట్ ఇన్డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఏ అని రావాలి తర్వాత డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ దా రావాలి అది ఒక లాజిక్ తర్వాత మనం ఏం ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం రిలేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం హూ విచ్ దట్ వచ్చినప్పుడు వాటి ముందు సబ్జెక్ట్ రావాలి తర్వాత వెర్బ్ రావాలని డిస్కస్ చేసాం అదేవిధంగా మనకి దట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం దట్ మనకి ఏం కావచ్చు కంజంక్షన్ కావచ్చు రిలేటివ్ ప్రాబ్లమ్ కావచ్చు డెమాన్స్ట్రేటివ్ కావచ్చు ఎగైన్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అయితే మనకి ఏం కావచ్చు మనకి అది సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ కావచ్చు లేదంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాటిట్యూడ్ కూడా కావచ్చు అది మనం నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా మనకి ఇంకిన్ని ఇంకొన్ని లాజిక్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఏంటి లాజిక్స్ మనకి కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా రిలే డిపెండ్ కౌంట్ బ్యాంక్ రెకార్డ్ వస్తే మనకి ఏం రావాలి ఆన్ రావాలి అదేవిధంగా ప్రొవైడ్ కానీ సప్లై కానీ వస్తే ఏం రావాలి విత్ రావాలి అదేవిధంగా మనకి యాక్సెప్టెన్స్ వస్తే మనకి ఏం రావాలి ఆఫ్ రావాలి సో ఇలాంటి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అని నేర్చుకున్నామా లేదా సో ఇవన్నీ మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తు ఇంకో విషయం మనకి ఏం నేర్చుకున్నాము టూ ప్లస్ వస్తే టూ వస్తే ఏం రావాలి వి వన్ రావాలి లెట్ వస్తే ఏం రావాలి వి వన్ రావాలి మనకి ఏదైనా సరే లిస్ట్ స్టార్ట్ అయితే మనకి ఏం రావాలి ఆ లిస్ట్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ జరగాలి ఓకేనా కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి ఇంకో ఇంకోటి ఇంకొక విషయం ఏం నేర్చుకున్నామంటే మనం నార్మల్గా కీప్ ఆన్ కానీ లేకపోతే గో ఆన్ కానీ వస్తే దాని తర్వాత మనకి ఏం రావాలి వి ఫోర్ వి ఫోర్ ఫామ్ రావాలి ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వీటిపైన మీరు ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి రైట్ సో